ஹலோ மீடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பப்ளிஷ்ட் நீட் பிராக்டிஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் கோட் டுவெல் என்பிசிபி நாட் டூ இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிற பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ண போறோம் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கிறது தான் கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் இதுல சிக்ஸ்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோல சால்வ் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் சால்வ் பண்ண போறோம் ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த ரியாக்ஷன் சிஎச் த்ரீ சிஓஓஹெச் கிவ்ஸ் எல்ஐஏஎல்ஹெச் ஃபோர் கிவ்ஸ் ஏ விச் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் வித் பிசிஎல் ஃபைவ் கிவ்ஸ் பி விச் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் வித் அல்கோஹாலிக் பொட்டாஷ் கிவ்ஸ் சி த ப்ராடக்ட் சிஎஸ் இது ஒரு சீக்வன்ஸ் ரியாக்ஷன் இப்போ இந்த ரியேஜன்ஸ் பத்தி நமக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் அப்படின்றப்ப திஸ் இஸ் அ வெரி குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பிசிஎல் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஒரு குளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட் சரியா குளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட் குளோரினேற்றும் காரணி அல்கோஹாலிக் கேஓஹெச் அப்படிங்கிறது இங்கே எலிமினேஷன் நடக்கும் நீக்க வினை நடக்கும் எலிமினேஷன் சரியா இப்ப பாருங்க நம்ம யார் எடுத்துக்கிறோம் அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இது கூட இந்த லித்தியம் அலுமினிய ஹைட்ரேட்டை ட்ரீட் பண்ணா இங்க ரிடக்ஷன் நடக்கும் அப்போ கார்போஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் பிரைமரி அல்கோஹாலா மாறும் அப்ப இது 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 வரும் சிஓஓஹெச்க்கு பதிலா சிஎச் டூ ஓஹெச் வரும் அந்த வேலையை தான் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் பண்ணும் அப்போ இதுதான் காம்பவுண்ட் ஏ இப்ப இதை என்ன பண்றாங்க பிசிஎல் ஃபைவ் கூட ட்ரீட் பண்றாங்க அப்ப இது குளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட் இதுல ஒரு சிஎல் ஹெச் கூட சேர்ந்து ஹெச் சிஎலா போயிடும் ஒரு சிஎல் ஓஹெச்க்கு பதிலா சிஎலா வந்துடும் அப்ப சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஎல் வந்துடும் பிளஸ் மிச்ச பிசிஎல் த்ரீ இருக்கும் அது இந்த ஓ கூட சேர்ந்து பிஓ சிஎல் த்ரீயா ஃபார்ம் ஆயிடும் நமக்கு இதுதான் வேணும் மேஜர் ப்ராடக்ட் ஸோ இதுதான் பி சரியா பட் நம்மள சி தான் கேட்கறாங்க ஸோ அதுக்கு அவங்க யார் கூட ட்ரீட் பண்றாங்க அல்கோஹாலிக் கேஓஹெச் அல்கோஹாலிக் கேஓஹெச் ட்ரீட் பண்றப்ப அங்க எலிமினேஷன் தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் இது வந்து ஆல்பா கார்பன் இது வந்து பீட்டா கார்பன் இந்த ஆல்பா கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கிற சிஎல் பீட்டா கார்பன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டு ஹெச்சிஎல வெளியில போயிடும் அதனால தான் அதை எலிமினேஷன் சொல்றோம் அப்ப இங்க சிஹெச் டூ இருக்கும் இங்க ஒரு ஹெச் போயிடும் அங்கேயும் சிஹெச் டூ தான் இருக்கும் இப்ப சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ பாண்டு குறை ஏன்னா ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க டபுள் பாண்டு வந்துடும் ஸோ இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம் இருக்கிற ஒரு அல்கின் விச் இஸ் எத்திலீன் அப்ப யாரு ப்ராடக்ட் பாருங்க ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்டி டூ த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் இஸ் கீழ்கண்ட கார்பாக்சிலிக் அமில சேர்மங்களின் சரியான அமில வரிசை நாலு சேர்மங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல நம்ம அதை எழுதிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் பாருங்க இங்க ஹெச் இருக்கு நான் அதனால ஹெச் போட்டுடுறேன் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு ஸோ இங்க சி இருக்கு இங்க சி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ சி ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு சி அப்புறம் இந்த இந்த பாயிண்ட் இங்க ஒரு கார்பன் இருக்கு ஸோ டபுள் பாண்ட் ஓ இப்படி போட்டிருக்காங்க ஓஹெச் இப்படி இருக்கு கரெக்டா அடுத்தது இந்த காம்பவுண்ட் இங்க வந்து ரெண்டு ஹெச் இருக்கு ஸோ இங்க ஒரு ஹெச் இங்க ஒரு ஹெச் ஸோ இது ரெண்டு கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்ப இங்க வந்து கார்பன் இருக்கு அப்புறம் இப்படி இருக்கா சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இப்போ பாருங்க இங்கே ஒரு பாண்டு குறையுது அப்படின்னா இங்கே ஹெச் இருக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்டா அடுத்தது இந்த ஆசிடு பென்சின் ரிங் இருக்கு ஓஎம்இ இங்க சி டபுள் பாண்டு ஓ ஓஹெச் அடுத்தது சிஹெச் த்ரீ ஸோ இப்படி போது இது சிஹெச் டூன்னு அர்த்தம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சி டபுள் பாண்டு ஓ ஓஹெச் முதல்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் இந்த காம்பவுண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அவங்க பாண்ட் ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டு இப்போ ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே குறைஞ்ச டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது உங்கள் நாலு பேரில் யாருக்கு ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது தெரியணும் இப்போ இவங்களாம் ஆசிட்ஸ் ஏன்னா இவங்களாம் என்ன 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 பண்ணுவாங்க ஹெச் ப்ளஸ் எல்லாருமே ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸும் கொடுப்பாங்க கரெக்டா 
இப்போ ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை இவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா அங்கே மீதி யார் இருப்பா சிஓஓ மைனஸ் அயான் ப்ரொவைடட் இவங்க கூட கனெக்ட் ஆகிருப்பாங்க கரெக்டாக இப்போ எந்த அளவுக்கு இவங்க ஹெச் ப்ளஸை ஈஸியாக நிறைய கொடுக்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்க அவங்களோட அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் அதிகம் அப்போ நம்ம இங்கே இந்த நாலு காம்பவுண்ட்ஸ்லேயுமே கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அப்படின்றதுனால இது காமனாக இருக்குது சிஓஓஹெச் 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 கரெக்டா அப்போ வேறு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கிறது யாருன்னா இந்த குரூப் தான் கரெக்டா இப்போ இந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய நேச்சர் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா யார் வந்து ரொம்ப அசடிக் இருக்கும் யார் வந்து லெஸ் அசடிக்காக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ முதல்ல நமக்கு இதில் ட ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்குது டபுள் பாண்ட் இருக்குது பென்சின் ட்ரிங் எம்இஓ வருது இது சிஎஸ் த்ரீ சிஎஸ் டூ இது அல்கைல் குரூப் தட் இஸ் எத்தில் குரூப் இது தான் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறது அதனால் முதல்ல இதை வச்சு போயிடலாம் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் கரெக்டா அப்போ எலக்ட்ரான்ஸை இந்த பக்கம் அனுப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ வந்து ஹெச் ப்ளஸ் ஈஸியாக வெளில வரணும் அப்போ இந்த பாண்டு வந்து இந்த ஓஹெச்சில் இருக்க இந்த பாண்டு வந்து வீக்காக இருக்கணும் இப்போ இது வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீசிங்னா எலக்ட்ரான் இப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இப்படி தான் ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ இப்படி போயிட்டு இங்கே போவோம் அப்போ இங்கே இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாகும் அப்போ ஹெச்ஆல ஹெச் ப்ளஸாக ஈஸியாக போக முடியாது அப்போ அது வீக் ஆகிடும் அப்போ இவங்க நாலு பேரில் இருக்கிறதுல இது எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் அப்படிங்கிறதுனால இதுதான் இருக்கிறதுல வீக்கஸ்ட் ஆசிட் இதை தான் ஃபோருன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இருக்கிறதுல ரொம்ப வீக்கு வந்து இவர் தான் ஸோ நம்ம இதை மாதிரி போட்டுறோம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ அடுத்தது இவங்க மூணு பேரை கம்பேர் பண்ணணும் அப்போ இந்த நான் ரவுண்டில் போட்டிருக்கல்ல இந்த குரூப்ஸோட நேச்சர் தெரியணும் இப்போ இவங்க வந்து எலக்ட்ரா என்ன நேச்சர் தெரியணும் இவங்க ஒன்று எலக்ட்ரானை இந்த இந்த சைடு புல் பண்ணணும் சாரி இழுக்கணும் இல்லை கொடுக்கணும் ஒன்று விட்ரா பண்ணணும் இல்லை ரிலீஸ் பண்ணணும் இவங்க வந்து இழுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அப்போ எலக்ட்ரான் ரென்சிட்டி இங்கே குறையும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் ஈஸியாக வெளில வர முடியும் ஸ்ட்ராங்கர் ஆசிட் ஆர் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானை வந்து இவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா சரியாக எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா அப்போ வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாகும் ஹெச் ப்ளஸால் வெளியில் போக முடியாது அப்போ வீக்கர் ஆசிடாக இருக்கும் இட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்த தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் வேறு நம்ம ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது அப்போ இவங்களை எப்படி பார்க்குறதுன்னா இங்கே இங்கே வந்து இது எலக்ட்ரானை இந்த பக்கம் கொடுக்குமா இல்லை இங்கேருந்து இழுக்குமா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இது எதை வச்சு சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த கொடுக்கறது இழுக்கிறது எல்லாமே எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி சொல்லலாமா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னா இது வந்து எலக்ட்ரானை இப்படி இருக்கிறது அப்போ இது இது இதுக்கு டபுள் பாண்ட் இருக்குது இதோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி யாருக்கு அதிகம் அப்படிங்கிறத அந்த கார்பனோட ஹைப்ரடைஸ்டு ஸ்டேட் தெரிஞ்சால் சொல்லலாம் இப்போ இங்கே இருக்க கார்பன் இந்த சிஓஓஹெச் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற கார்பன் இதுதான் இந்த கார்பன் வந்து இங்கே எஸ்பி ஹைப்ரடைஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஏன்னா ட்ரிப்பிள் பாண்டு ட்ரிப்பிள் பாண்டடாக இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து சிஓஓஹெச் கனெக்டட் கார்பன் பக்கத்தில் டபுள் பாண்ட் இருக்குது அப்போ இது எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்போ ரெண்டு எஸ்பி எஸ்பி டூ யாரோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும்னா யாருக்கு எஸ் கேரக்டர் அதிகமாக இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒரு எஸ் ஒரு பி அப்போ எஸ் கேரக்டர் இங்கே அதிகம் அப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இதுக்கு தான் அதிகம் ரைட்டா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ் மூ ரெண்டு பி மொத்தம் மூணு பேர் அதில் ஒருத்தர் தான் எஸ் அப்போ எஸ் கேரக்டர் இங்கே கம்மி எஸ் கேரக்டர் கம்மி அதனால எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கம்மி அப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இதுக்கு அதிகன்றதுனால இது எலக்ட்ரான்ஸை பிடிச்சி இழுக்கும் அப்போ இங்கே எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறையும் அதனால் ஹெச் ப்ளஸ்னால ஈஸியாக வெளியில் வர முடியும் அதனால் இதுக்கு தான் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த்து அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர்டு டு திஸ் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதுக்கு எஸ் கேரக்டர் குறைவு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி குறைவு அதனால் இதை விட இது கம்மியாக தான் எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரான்ஸை பிடிச்சி இழுக்கும் அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது இதோட அசிட்டிக் ஸ்ட்ரென்த்து லெஸ்ஸராக இருக்கும் ரைட்டா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது மோர் அசிடிக் கேரக்டர்னு தெரிஞ்சு போச்சு புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ நம்ம இவங்க இது 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 கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த ஆர்டரை சொல்லிடலாம் இப்போ
மீட்டாக்சி குரூப் சிஹெச் த்ரீ ஓ குரூப் இருக்கு இது ஆக்சுவலாக ஓ வந்து மோர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் அதனால் அது என்ன பண்ணும் பென்சின் ரிங்லேருந்து எலக்ட்ரானை இது பக்கம் தான் பிடிச்சி இழுக்கும் அப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம்னா இது பிடிச்சி இழுக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் எப்படி மூவ் ஆகும் அப்போ இதுக்கு ஹெச் ப்ளஸ் அதில் ஈஸியாக போக முடியும் அப்போ மோர் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு நினைப்போம் ஆனால் இந்த ஆக்சிஜன் கிட்ட ரெண்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரெசினன்ஸில் இது பென்சின் ரிங் தானே இப்போ ரெசினன்ஸ் இருக்கும்ல அப்போ இது வந்து இங்கே என்ன ஆகும் ரெசினன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகும் புரியுதா இந்த எலக்ட்ரான்ஸு அப்போ ரெசினன்ஸில் இங்கே இன்வால்வ் ஆகிறதுனால ப்ளஸ் ஆர் எஃபெக்ட்டு ப்ளஸ் ஆர்னா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேயும் தான் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ்னால இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஹெச் ப்ளஸ்னால ஈஸியாக வெளியில் போக முடியாது அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது லெஸ் அசிடிக் இன் நேச்சர் அப்போ இதை விட இது கம்மி அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை விட இது கம்மி தான் பட் இதை விட இது அதிகம் ஏன்னா இது எலக்ட்ரான் ரிலீஸிங் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் அப்போ இன்னும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாகும் அதனால் ஹெச் ஹெச் ப்ளஸாக வெளியில் போக முடியாது அப்போது லெஸ் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் புரியுதா ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் புரியுதா உங்களுக்கு அடுத்தது கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சாலிசிலிக் ஆசிட் வென் ஹீட்டட் வித் ஜிங்க் டஸ்ட் கிவ்ஸ் நீங்கள் சாலிசிலிக் ஆசிடில் நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை படிச்சிருக்க மாட்டோம் பட் ஜிங்க் டஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு இமீடியட்டாக ஃபீனோலில் இந்த கொஷினை இந்த ரியாக்ஷனை படிச்சிருக்கோமே அப்படின்ற ஞாபகம் வரும் நான் ஃபீனோலை வச்சே நம்ம சொல்லலாம் ஃபீனால் ஓ வச்சிருக்கோம் இது கூட ஜிங்க் டஸ்ட்டை ட்ரீட் பண்ணுறப்ப இந்த ஜெட் அண்ட் ஓவை வாங்கிட்டு ஜெட் அண்ட் ஓவா போயிடும் அப்போ நமக்கு பென்சின் ரிங் கிடைக்கும் கரெக்டாக பென்சின் கிடைக்கும் இதே தான் இதையே அப்படியே சாலிசிலிக் ஆசிட்க்கு அப்ளை பண்ணுங்க இப்போ சாலிசிலிக் ஆசிட் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும் பென்சின் ரிங் போடுவோம் இதுலேயும் ஓஹெச் குரூப் இருக்கும் அப்படியே ஆர்த்தோ பொசிஷனில் சிஓ ஓஹெச் இருக்கும் இதுதான் சாலிசிலிக் ஆசிட் இங்கே ஜிங்க் டஸ்ட் கூட சேர்த்து ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ என்னாகும் ஜெட்டனும் இந்த அல்கோஹாலிக் பாத்தில் இருக்கிற ஓவும் தான் போகும் ஜெட்டன் ஓவா அப்போ இந்த ஹெச்சு அப்படியே பென்சின் ரிங்கில் போயிடும் அப்போ பென்சின் ரிங் இருக்கும் சிஓ ஹெச் இருந்தபடியே இருக்கும் வாட் இஸ் திஸ் பென்சாய்க் ஆசிட் வில் பி ஃபார்ம்டு பாருங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் ஆப்ஷன் ஏ பென்சாய்க் ஆசிட் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ் மூணு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க நாலாவது ரியாக்ஷன் இங்கே இருக்கு பாருங்க டூ என் ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ ஓ டூ கிவ்ஸ் டூ என் ஓ ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஓ இதை பேஸ் பண்ணி இந்த நாலாவது ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கே கேட்குறாங்க கொஷினில் கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷன்ஸை நான் எழுதிட்டேன் இதுக்கு கே ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் டூ கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி எழுதணும் கியூ பை என்ஹெச் த்ரீ ஸ்கொயர் அடுத்தது இதுக்கு செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு கே டூ என் டூ கான்சன்ட்ரேஷன் இன்டு ஓ டூ கான்சன்ட்ரேஷன் பை என்ஓ கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்கொயர் அடுத்தது கே த்ரீ வந்து ஹெச் டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ஓ டூ கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் ஹாஃப் பை ஹெச் டூ ஓ கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகேவா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இதுதான் கேட்குறாங்க கே இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஓ ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணியே நம்ம எழுதிடலாம் பட் இதை யூஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் நம்ம இது இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணாமல் அப்படியே டக்குன்னு சிம்பிளாகவே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஷார்ட்கட் மாதிரி இருக்கும் ஆன்சரும் கரெக்டாக வரும் தப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை பட் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியணுன்றதுனால இந்த மாதிரி எலாபரேட்டாக நான் நடத்த வேண்டியதாக இருக்குது ரைட் இப்போ பாருங்கள் என்ஓ பவர் டூ இருக்குது இப்போ இங்கே இதில் இந்த கே ஒன் கே டூ கே த்ரீயில் என்ஓ எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸ்கொயரை இருக்கான்னு பாருங்கள் இதோ இங்கே இருக்குது ஆனால் இங்கே மேலே இருக்குது இங்கே கீழே இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் இதை ரெசிப்ரோக்கல் போடுறோம் அதாவது ஒன் பை கே டூ போடுறேன் அப்போ போட்டேன்னா என்ன வருது என்ஓ மேலே போயிடும் என் டூ ஓ டூ முடிஞ்சு போச்சா இன் டூ அடுத்தது ஹெச் டூ ஓ கியூப் இருக்குது இதை வச்சே பாருங்கள் ஹெச் டூ ஓ கியூப் இங்கே ஹெச் டூ ஓ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஆனால் கியூப் இல்லை ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம
கியூ பண்ணுறோம் இந்த பக்கமும் பண்ணுறோம் இந்த பக்கமும் பண்ணுறோம் அப்போ பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் இங்கே ஹெச் டூவோ பாருங்கள் மேலே இருக்குது இங்கே கீழே இருக்குது அதனால் ரெசிப்ரோக்கல் அப்போது கியூபு பண்ணுறோம் ரெசிப்ரோக்கல் போடுறோம் புரியுதா கியூபு பண்ணுறோம் ரெசிப்ரோக்கல் போடுறோம் அப்போ ஹெச் டூவோ கியூப் மூணு பேரையும் கியூப் பண்ணிடணும் ஹெச் டூ கியூபு ஓ டூ கியூபு பண்ணுறப்ப ஒன் பை டூ த்ரீ பை டூ ஆகிடும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது இது ரெண்டும் வந்துடுச்சு அடுத்தது என்ஹெச் த்ரீ ஸ்கொயர் எங்கேயாவது இருக்கா தோ இருக்குது கீழே இருக்குது கீழே தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் அப்போ இன்டு கே ஒன் என் டூ ஹெச் டூ கரெக்டாக ஹெச் டூ கியூபு பை அப்படியே பார்த்து எழுதுகிறோம் என்ஹெச் த்ரீ ஸ்கொயர் ஏன்னா அதுவே வரணும் அவ்வளோதான் இது தேவையில்லை இது ஏன் தேவையில்லைன்னா இதிலே வந்துடும் எப்படின்னு பாருங்கள் ஏன்னா மூணு தானே இருக்குது மூணு திருப்பி நம்ம எழுதிட்டோம்ல அப்போ இன்னொன்று எப்படி எழுதுறது இப்போ பாருங்கள் என்ஓ ஸ்கொயர்ட் எங்கே இருக்குது ஐம் சாரி சாரி என்ஓ ஸ்கொயர்ட் இருக்கும் இது கேன்சல் ஆகாது கரெக்ட் இருக்கும் ஓகே என் டூ கேன்சல் ஆகிடும் என் டூ என் டூ கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்தது ஹெச் டூ கியூப் ஹெச் டூ கியூப் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் என்ஓ ஸ்கொயர்ட் இருக்கா என்ஓ ஸ்கொயர்ட் இருக்குது ஹெச் டூ ஓ கியூப் இருக்குது ஓ டூ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது பவர் ஒன் இருக்குது இங்கே த்ரீ பை டூ இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது த்ரீ பை டூ இருக்குது இப்போ ஒரே பேஸு பவர் வர்றப்ப பவர் ஆட் பண்ணும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூனா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூ அப்போ ஓ டூ பவர் ஃபைவ் பை டூ இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இது நான் அடிக்கலை ஓகே ஸோ மீதி கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ இது கிடச்சிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் கே ஒன் பை கே டூ இன்டூ கே த்ரீ கியூப் இதுதான் ஆன்சர் எந்த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் புரியுதா உங்களுக்கு அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் அன் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பார் டுவெல் த ஈக்லிபிரியம் தென் அட் ஈக்லிபிரியம் த சிஸ்டம் கண்டெயின்ஸ் எல்லாமே ரியாக்டன் இருக்குமா மோஸ்ட்லி ரியாக்டன்ஸா மோஸ்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸா சிமிலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எப்போவுமே ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வேணும்னா மேலே வந்து ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லையா கீழே வந்து ரியாக்டண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் டினாமினேட்டரில் இருக்கும் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா கே வேல்யூவும் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷனும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் மேலே மேலே இருக்காங்க ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ வென் த வேல்யூ ஆஃப் கே இஸ் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இஸ் ஆல்சோ ஹை ஆர் வென் த வேல்யூ ஆஃப் கே இஸ் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இஸ் லோ ஏன்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ இதை வச்சு இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பார் டுவெல் இருக்குது அப்போ அதிகமான வேல்யூ தான் அப்போ அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஒன்று ப்ராடக்ட் அதிகமாக இருக்கணும் இல்லை ப்ராடக்ட் குறைவாக இருக்கணும் சாரி ரியாக்டன் குறைவாக இருக்கணும் இங்கே ஆல் ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இல்லை மோஸ்ட்லி ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸே இல்லை ஸோ ரியாக்டன்ட் வச்சு எந்த ஆப் ஆப்ஷனுமே இல்லை ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கணும் இந்த பாருங்கள் சி ஆப்ஷன் பாருங்கள் மோஸ்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே சில டைமில் சிம்பிளான கொஷின்ஸை கூட இப்படி கேட்பாங்க நமக்கு கான்செப்ட் கரெக்டாக தெரிஞ்சிருந்தால் நம்மளால் ஆன்சரை ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ